軽い肉離れしましてそれであの練習があまりできなかったもんですからで道脇さんにちょっと実践をですね実践的な感覚をつかむために行ったんですけどもいまいちちょっと今回はあの体調がまずいなと,で、まあ、ちょっと今自分がすごく一番不安なんですけど、はい、今までの試合で一番不安ですね。はいあの普段浜田選手と言いますと、昔、あの蔵前でタイマスクしてデビューされて間もないときに、タイトルマッチでしたっけ、なんかやられた記憶が僕もあるんですけど、ねええ、それはご記憶にありますよ、ですから、あのー、彼たちはもう、あのー、浜田さんはもう、僕の先輩なんでね、非常に先輩としてやりづらかったなというところありますけど、今回はもう、もう切迫はなくて、一生懸命やりたいなと思いますね。なんか当時を再現できるような試合を期待しているファンも2人でいるかと思うんですけどもうんちょっと僕、体調が悪いんで、その浜さんも悪いんじゃないですかね、<笑>なんか足両方と足で怪我しちゃって、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、できる限りあり、ファンの夢は潰さないように、一生懸命はやりたいと思いますけどね。タイガーマスクとしては、これレスラーとしても全面復帰みたいな感じで理解してよろしいんでしょうかえ、あのー、まあ全面復帰ということで、まあ、レトロ感覚で受け取ってもらえれば、あのー、やるからには体調ベストで、えー、前以上の動きでやりたいんですけどね、そうなればもう完全復帰だと言えるんですけども、今はもう、体の調子を見ながら、えー、どういうふうになるかということを、まあ、自分自身でも楽しみながらや,やってるんじゃないかなと思うんですけどね。すごい上がってるっていう感じもあるし、うん、彼とできてね、嬉しいっていう気持ちもあるし、なんか福田先生ね、昔のライバルとね、また一戦交えられるとか、ね、僕、昔、プラマイナーの名勝負とか、蘇る感じがあって、うん、できればね、もう、小細工抜きに、もう全力で、何も考えずに、うん、気持ちよくやりたいです。
スタミナがすごく心配になりましたね、あのそのやっぱり、ライオンを作ったのは、ビシッビシッと動けた15分はいかないといけないと思うんですよ、でそれをちょっと僕は、肉離れしたもんですから、それでちょっとまだテーピングを巻いてやってるんですけど、肉離れの方はもうほとんどいいんですけど、あのそれに伴って練習ができなくて、はあ、その満足させられるような動きは、お客さんにできないんじゃないかなという。のでまあ、カツカツ15分戦ったなって感じですね、はい、久々の浜田さんとシングル対戦で、浜田さんはいかがでしたか浜田さんはやっぱりもう、ちっちゃいし、なんか肉の塊みたいですし、泣き足強いですし、いや、肉ですね、はあ、やっぱりうまいですよね、それのスタ,ミナ面スタミナ的な問題さえクリアすれば、もう完全復活はもう、はい、ええー、っとスタミナと。本当スタミナさえクリアして、やっぱりあとやっぱり技術的なものもあると思うんですよね、やっぱりこのこう実践出て、結構何やっていいか忘れてますもんね、ですからそういうのもばばばって、またスタミナが戻ってくればそういうのも思い出すでしょうし、ただしその、もうちょっと切れる動きしないと、僕はいけないんじゃないかなと思って、すごく今日は反省じゃないですけど、練習の時からちょっと反省してますね。はい楽しくやるつもりはね、楽しくとこの際じゃないね、うん、プロレスのね、前のプロレスのタイガーマスクってことは、見えちゃうでしょう、あの、もう時々通りずらないよね、パンパン出てくる、あのキックね、うん、あれでほとんど止められてるよね、動きをね、で、一発いいのが、口から顎に入ったけど、もうあれまでまあ脳震動みたいに、まあ、来てるけど、あれで体が怖いと思っちゃったんだよね。だから、いかにあれを食わずに行くか食わずに行くかという感じで出てるんだけど、まあ、最終的にボンボン食らってるし、だから、体が怖いっていうのがなければ、ポッポッポッポかわしながらでも行ってるんだけど、うん、最初はまあかわしてたけどね、ああ、だめだね、まあ、楽しかった、うん、怖いながら楽しかった、うん、いい勉強させてもらった、で彼はシューティングとかね、そういうね、蹴りだ、関節だ、いろいろやってるし。うん、だからまた別の面のタイガーマスクとね、試合やれて、すごくいい勉強になりました、まあ、彼がね、本当にレスラーに復帰してね、ジュニア戦争に入ってきたら、これは大変なんじゃないかね。